Quería enseñarle cómo va la, la producción de, del nopal. Estas plantitas que tengo. Como ya está empezando a dar, ahorita que empieza el calorcito, poquito que se puso 80, ya empezaron a dar. Y aquí llegó este. Este gallego aquí, no sé qué era este. Chapulina Kire. Llegó aquí en el nopal ese pararse. ¿Qué pasó, mi amigo? Mire, cerquita y no me va. Llegó ahí. No, pues mire cómo empiezan los nopales. Vamos a querer enseñar cómo se empiezan a formar. Se ven como unas bolitas. Se ven como unas bolitas, mire, cuando empiezan. Mire cómo se miran estos cerrados también. Pero de ahí ya. De ahí ya sale el nopal. Mire, tengo esta mata. De esto también aquí va a empezar. Mira hasta donde están echando, ya que empieza el calor. Esto los dañó el, el frío. Lo voy a cortar ahorita. Mira, ya está empezando a producir. Empezando a producir. Y esta es la famosa planta que. La famosa planta yo que. Que le eché el jabón y la lavé, me decían que se iba a dañar, nomás les quería enseñar que pues no se ha dañado, porque mira, ya está empezando a echar nopales. Ya va a empezar a estar produciendo. Y se mira muy sana, mire, está echando ya nopalitos. Ya va empezando a producir. Está empezando a producir, mire, aquí tengo esta otra. Cómo está esta mata. Mire cómo empiezan a formarse, así. Y ya luego, mire. Empiezan a echar. Aquí en la yarda tengo. Le voy a enseñar qué es lo que pasa con el frío también. Mire estos también el frío les pegó una pequeña dañada. Los voy a podar y quitarles. La verdad no sé si alguien me puede decir cuándo es cuando se corta. Yo los voy a podar ahorita. Los voy a podar a quitarle los malos. No sé, no creo que les afecte. Pero si alguien me manda un. Me manda una. Un mensaje ahí, un comentario que me diga cuándo es cuando se pueden cortar, porque no, no creo que yo tengo mucha experiencia en esto, pero por los nopales me encantan y trato de cuidar mis matas. Voy a checar, pero mire como lo que pasó con el frío. De seguro con el frío le pasó esto a esta matita. Pero no se rajan, eh, siguen echando nopales. Está echando nopales, mire, siguen produciendo las matas. Qué interesante. Porque la producción. Este es un árbol de, de mandarina, mire que también como está creciendo nomás echándole agua. Ya está lleno de flor. Y empieza a echar, pero mire qué bonito los nopales. Va a dar mucha producción. Lo que yo me he dado cuenta con los nopales de que, que cuando uno no los corta, aunque no se los coman, Sería bueno que los corten, cuando ya estén listos, cuando estén tiernitos, cuando estén en su punto. Eso les falta poquito, que apenas está produciendo. Es bueno que se corten para que produzca más. Porque mire, yo aquí corté. En esta mata, que los, que los, los cortaba más, está produciendo demasiado. Está produciendo mucho nopal. Esta mata. Y aquella también, y la, la famosa de, que, que fumigué, está empezando ya a producir. Mire, ya prontito va a empezar a... Esta es la mata que hice un video yo como, como la fumigué, que me dijeron que se iba a dañar, pero yo, yo no lo veo daño, yo lo miro muy bien. La miro muy bien, y de todas las hojas muy bonitas. Yo veo que están produciendo muy bien. Yo nomás les quería enseñar esta cosa de que están dando y todas estas yo, las, lavé, yo las, las eché el jabón y las lavé y mire cómo están produciendo el nopal. Entonces nomás les quería enseñar de que, enseñar de que no, no les pasa nada con el jabón a las plantas, no les pasa nada. Lavarlas con jabón, echarles jabón y, de este, y darles una lavadita y nada. Y mire, esta fue la que... Les quiero enseñar de que en el frío no se dañó nada. En esta mata, nomás, bueno, esta hoja nomás. 
pero hay otras que, que como aquí yo no, yo no le eché jabón a esta, yo no sé si funcionará para qué, pero mira estas plantas yo no las lavé, no las eché jabón, y se miran muy más dañadas estas plantas, mire como esta, también está más, está más dañada, yo no sé, si aquella le hizo bien el jabón, a esta también, a estas dos son las que más, porque estas son las que más me han producido, y estas no las tomé en cuenta mucho, estas plantas de aquí, y aquellas son las que más cuido yo porque les voy a echar mentiras. Mire, esta también. Estas dos, en lo que es esta. Esta planta. Y esta otra son las que más cuido yo porque son las que me producen. Que me producen mucho a uh, nopal. Estas dos. Por eso, pero miren, no, no, se miran bien sanas. Se miran muy sanas estas dos plantas, mire. Muy sanas se ven. Esta, la que está a un lado de la fuente, es la que, la que yo, iré porque ve ahí, esa es la que yo tomé el video y la miro muy sana, muy sana se ve la planta. Ya empezando a producir, ahorita que ya está como los 80, 80, 80 grados, ya empezó a producir. Ya cuando se ponga más de 100, yo sé que va a empezar a producir mucho nopal. Mire. Entonces, el jabón no las daña porque... Yo la veo que está muy bien. Mucho... Bueno, gente me dijeron que se dañaba con el jabón la planta, que se dañaba todo, pero pero no. No veo yo que el daño, porque mire toda la producción que está empezando a dar. Toda la producción de nopal. Ya que y no está muy caliente. No está muy caliente ya, ya, ya todas las hojas, mire. Desde esta, esta, esta. Eso sí, de todo ya están produciendo. Nopal. Mire, para que las mire. Estas yo las lavaba con jabón. Las he lavado pues una vez al año. Una vez las lavo y, y en verdad no les pasa nada. Ahí están. Esto también, mire. Cómo se están llenando de nopal. Y apenas a. Uh, Apenas está a 80, se ha puesto unas dos veces 80 grados. Y esta que tampoco, como les digo, no la cuido mucho. Nunca le eché jabón a esta, mira lo que pasó. Yo no sé si el jabón la protege, para qué. Yo la verdad no quiero decir cosas que yo no tengo prueba, pero en esta yo no sé jabón. Y miren cómo se dañaron las hojas. No sé si pues, alguien puede tener más experiencia que yo y me diga qué está pasando. Mira esta planta. Yo no la cuidaba tanto. Qué raro. Mire cómo se hicieron. A esta yo no les eché jabón. Nunca les he echado jabón. Y mire bien raro como crecen también los... Las hojas. Crecen muy raro. Crecen muy raro. Y mire cómo están dañadas. Si alguien sabe me puede comentar que me diga qué puede estar pasando. Pero en realidad esta yo... Aquí se hay uno palito. A estas yo no les he echado jabón. No les he echado jabón para cuidarlas. Y esta sí, mira, esta sí. Sí está dando nopal, pero se ve sana esta hoja. Pero esas hojas no están sanas y no están dando. Pero las que la ve, como les digo, las que la ve sí. Las que la hago sí, esta no, pero mire también. Fíjese que en esta hora que me estoy acordando. No sé si a mí una vez un amigo me dijo que cortara para que les diera un corte así con el cuchillo. Que le cortara así. Y que iba a dar mucho nopal. No me acuerdo si le hice eso a estas. Y qué mal están. He visto unos videos que dicen que lo cortan y dan nopal. Me parece que yo le hice ese corte a estas. Yo no sé cuándo se tiene que apoyar. Le corté. Me dijo un amigo, córtale ahí. Dice, yo sé que dicen que iré. Lo que está pasando con eso. No es para armar propaganda. Yo he visto videos que dicen que cortale ahí. Tal vez puede que sea bien. Pero aquí, a mí no me funcionó aquí eso. Mire cómo se ven los nopales. Y las que no están cortadas, mire. Mire, no ocupa cortar esa cosa. Estas empiezan a dar. Empiezan a dar los nopales. Mire qué bonitas. Llenas de nopales. Entonces yo pienso que el jabón sí le sirve de algo. Yo sí lo tengo comprobado. Que sí sirve. Y mira, ahí está echando los nopalitos. Mire, entonces... 
de eso es lo que pasa, nomás les quería tomar un video para decirles de esta cosa, de enseñarles, entonces ya producir nopales, ok amigos, espero este video les guste, eh, tengan excelente día, nomás les quería enseñar la, cómo sigue la mata que, que un día la lavé y aquí está, mire, y estaba con pendiente porque vi unos comentarios que me dijeron, no, que no va a servir, que el jabón es bien malo para las plantas y que no sé qué. Pero pues ahí está bien sana, mire. Si ustedes ven el video, ahí estaba la, la, la fuente. Y ahí está la planta, mire, ni modo que digan que la acabo de poner. No le pasó nada con el jabón. Ni a esa tampoco, mire. Bien sanas las plantas. Ok, por favor, suscríbanse, les agradezco. Que tengan un excelente día a todos. Dios los bendiga y hasta luego. Bye.